Deixa eu só pegar um negocinho aqui, me dá só um segundinho. Tá. Bom, o professor Cláudio Couto é da Fundação Getúlio Vargas, coordenador de mestrado de, do Departamento de, de, de Gestão de Políticas Públicas e é o nosso entrevistado. Opa, só... só... Gaguejou. O, o problema aqui é que quando, é quando, quando você toca, ele, ele, ele liga do, no, no Google, no, no YouTube, e daí começa a dar uma câmara de eco lá. Tá bom. Cláudio, a questão que se coloca hoje aí, o, o, muita gente, no começo, achando que o bolsonarismo era, se enquadraria, seria... Na sua opinião, o bolsonarismo ele sobrevive ao Bolsonaro? <risos> Isso é uma boa questão. Né? Se primeiro, agradecer pelo convite para estar aqui com você. Olha, eu acho que o bolsonarismo dificilmente sobrevive como governo. Né? Eu escrevi há uns dias atrás, até um, um, um artigo saiu no blog lá da escola da, da FGV, é, da área de gestão pública, né? em que eu chamei esse governo de governo movimento. Ou seja, eu entendo que é um governo que se orienta muito mais pela sua capacidade de mobilizar a sua base, sobretudo a sua base mais radical, do que propriamente pela preocupação em fazer políticas públicas que efetivamente funcionem. Né? E é disso que ele se nutre. Daí a sua guerra cultural, daí a preocupação desse governo em toda hora criar novos inimigos, em atacar esses inimigos de maneira virulenta, e daí ele criar tantos é, inimigos ao mesmo tempo, porque não é só atacar os inimigos já existentes, é criar novos inimigos o tempo todo. Agora, é claro que isso tem consequências. Né? Um governo que atua dessa maneira é um governo que começa a abrir flancos por todos os lados e deixa de resolver problemas concretos que são importantes para as demandas da população. Resultado, ele vai perdendo apoio, ele vai se fragilizando e a dúvida até é se ele consegue, nessa toada, chegar ao seu final. Eu acho que hum. esse é o grande problema. Agora, por outro lado, quando a gente olha pesquisas que mostram que, com toda essa confusão, o Bolsonaro resiste ali com cerca de eh, algo entre um quarto e um terço da população que ainda o apoiam a despeito de tudo, a gente pode se perguntar se não há raízes mais profundas do bolsonarismo na sociedade brasileira. E eu entendo que há. Eu acho que o bolsonarismo é um fenômeno mais profundo apenas do que a eleição de Bolsonaro. Ele tem a ver com uma série de valores, uma série de crenças, uma série de eh, aspectos relativos à visão de mundo de uma boa parcela da sociedade brasileira que encontraram um Bolsonaro um veículo para se expressar. E isso eu creio que são coisas que tendem a durar mais tempo, mais do que o governo Bolsonaro. Agora, a estrutura de, de informação, de disseminação de fakes e tudo é, é, é central. Em outro tempo, você não teria um, uma estrutura de comunicação de, de, capaz de, de, de unir todos esses caras, né? Olha, eu acho que sim. né? Na verdade, essa ideia de política em rede né, que a gente tem tido e que tem no bolsonarismo, acho que só um dos seus aspectos, a gente já vê esse negócio pelo menos desde o começo da década passada, né? quando a gente viu a Primavera Árabe, depois a gente teve a Jornada dos Indignados na Espanha, né? tivemos eh, no Brasil as Jornadas de Junho de 2013. Todas essas ações foram, em boa medida, mobilizadas por meio das novas tecnologias. Né? No primeiro momento, o SMS depois as redes sociais é, como o Facebook, depois o WhatsApp, que é talvez a que mais tem sido ativada recentemente, e é, é aquela que, com que é mais difícil trabalhar, porque afinal, trabalhar eu quero dizer para quem quer entender o que efetivamente acontece, porque são mensagens em princípio que correm no âmbito privado, as pessoas não sabem é, é, como mapear isso muito bem, mas tudo isso tem nutrido esses novos, novos movimentos. E o bolsonarismo claramente foi pioneiro, num certo sentido, em se aproveitar dessas novas tecnologias, mobilizar a sua base a partir daí e construir, inclusive, uma imagem de liderança política e do movimento que ele acompanha a partir desse tipo de processo. Então, eu entendo que o bolsonarismo tem essa característica nova. Agora, outros também estão aprendendo. E, de alguma forma, isso que foi um trunfo pode se tornar para ele agora também uma debilidade. A gente vê que a CPI das fake news né, e uma série de investigações relativas a esse uso das redes sociais pode ser um calcanhar de aquele do bolsonarismo em termos legais. Ou seja, ele inovou nessa área, mas talvez não o tenha feito 
de forma a respeitar as regras do jogo democrático. Isso agora pode custar para ele. Tá. O, o Cláudio, o que a gente vê aí, os, quer dizer, os abusos que são cometidos por ele aqui, por Trump lá uhum. nos Estados Unidos, a gente vê algumas redes aí atuando como juízes universais, aí, até cumprindo o um papel civilizatório nesse momento de impedir uhum. que presidentes da República cometam crimes. Mas, digamos, esse controle das redes, como é que fica a questão de quem vai julgar o quê? Isso aí vai ficar nas mãos aí de Twitter, Facebook, sobre as legislações nacionais? Eles vão definir o que, que, é, o que, que é in e o que, que é out? Olha, é uma boa questão também. Eu acho que, em parte, passa pelo judiciário, evidentemente, né? porque nós temos já um marco normativo que permite que algumas dessas questões sejam reguladas pela justiça. Né? Temos aí a legislação relativa à internet, o marco regulatório da internet, o marco civil né, da internet, para usar a expressão correta. Nós temos aí também uma série de outras leis que, por é, analogia ou mesmo é, é, por alguns dos seus aspectos, podem ser aplicadas a situações como essa, por exemplo, legislação eleitoral, né, que está aí presente e que, inclusive, já trabalha com alguns elementos é, dessa coisa. Agora, eu entendo que, em parte, também, isso vem de uma necessidade de autorregulação das empresas que atuam nessa, nesse setor. Não tenho nenhuma ilusão de que a autorregulação por si só resolverá, mas é preciso que essas empresas também atuem nessa frente. Em parte, é uma autorregulação que pode ser, paradoxalmente, induzida pela própria atuação dos agentes estatais. Né? Na medida hum. em que for se tornando mais claro. custoso para essas empresas é, simplesmente dar de ombros para todos os problemas que ocorrem nessa frente, os agentes estatais eles podem sancionar e aí forçar essas empresas a talvez se anteciparem a essas sanções e criarem mecanismos de autorregulação. Então, agora, um, um ponto que chama a atenção é o seguinte, quando você pega os geradores de fake news, eles invocam a liberdade de expressão para, uhum. para, em sua defesa, aí, e dá para ver claramente o que é liberdade de expressão e o que, é que, o que não é. Mas, quando você vai para o âmbito do judiciário hoje, você teve uma politização e uma partidarização que vem até a partir da Lava Jato aí, é perigosas. Então, digamos, uhum. esse conselho. Hoje, digamos, as ações judiciais estão sendo utilizadas para esmagar oponentes aí dentro, claro. dentro desse jogo. Como é que, que se chega, digamos, a. Uh, quem que vai definir o que, que é notícia, o que, que não é notícia, impedindo a ação arbitrária de juízes ou abuso por parte dos agentes aí de redes sociais? Olha, é uma boa questão. Acho que a sociedade tem que definir isso. Acho que não pode deixar isso só a critério dos juízes definirem e já em processos de julgamento. Né? É preciso que haja uma antecipação da sociedade a isso. E claro que o Congresso Nacional, é, as, as Assembleias Legislativas para certas questões em nível estadual, estou pensando evidentemente no caso do Brasil, mas enfim, o Poder Legislativo tem que ter um papel importante nessa frente, definindo como marco legal. E claro que quando a gente fala em Poder Legislativo, a gente quer dizer também que haja um debate na sociedade para definir qual é, qual é o alcance. Acho que você observou bem, é, 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 às vezes esses é, propagadores de fake news, né, desses apedrejamentos virtuais que ocorrem no mundo, no mundo da internet, é, eles agem de maneira completamente irresponsável. Tem uma velha figura é, usada na, no, no caso da discussão judicial sobre liberdade de expressão que diz o seguinte, né, uma, uma imagem que eu acho muito interessante, ela diz... A liberdade de expressão não me dá o direito de gritar fogo num teatro cheio sem que haja um incêndio. Né? Claro. Que eu vou produzir um pânico e vou, evidentemente, causar dano a um monte de gente. Né? Então, uhum. acho que essa é uma imagem muito feliz para mostrar o, o que, que não pode ser considerado liberdade de expressão. Né? Algo feito, primeiro, de forma irresponsável, segundo, com o propósito de causar dano aos outros, né? e terceiro, propagando uma mentira. Né? Essa imagem, de alguma forma, sintetiza todas Sim. essas situações, né? E eu acho que Sim. ela tem que ser um guia para a gente pensar as situações contemporâneas nessas novas tecnologias, né? Que ocorrem por meio delas, como é que a gente pode regulá-las de forma a efetivamente conseguir lidar com essa situação de maneira correta. Tá. Claudio, hoje se fala em impacto nacional, mas tem uma disputa que ficou um pouco embaçada aí com o advento do Bolsonaro, hum. que é de um lado o pessoal que quer erradicar a constituinte de 88, com as chamadas reformas modernizantes, redução de direitos sociais, e, de outro lado, os que querem manter em colume. É possível fazer um pacto nesse momento que não se dê em torno de alguns princípios de convivência política, de trégua política pós-Bolsonaro? Eu acho que o caminho seria esse. né? 
Até porque nós sabemos que pacto você não faz com os que já são do seu lado, né? você faz com os outros. Sim. <risos> se, se fosse com você mesmo, não precisava fazer pacto. Né? E o, qual é, o ponto, me parece agora, é o seguinte, qual é a grande ameaça que existe? É a ameaça de uma ruptura da, da ordem democrática, né? de uma dissolução dessa ordem democrática, seja de forma é, rápida, seja de uma forma paulatina. Quando a gente olha outras experiências autoritárias no mundo contemporâneo, né, de regimes que começam, inclusive, ganhando eleições de maneira legítima, prometendo uma transformação importante, né, podemos pegar o caso da Hungria, podemos pegar o caso da Polônia, da Turquia, da Venezuela, a esquerda e a direita, tanto faz. Todos esses casos aí, você tem uma erosão gradual da democracia que passa, em boa medida, também pela incapacidade, primeiro, das oposições, muitas vezes, de serem elas próprias defensoras da democracia, acho que esse é um caso importante, a Venezuela me parece um exemplo disso, mas, segundo, das, op das oposições também se unirem em torno da própria democracia, a despeito das suas diferenças. O Brasil teve isso, por exemplo, durante a ditadura militar, né? quando se formou o velho MDB, não esse está aí agora, mas o velho MDB, ele era uma grande frente de forças oposicionistas que tinham um monte de diferenças internas e eram, inclusive, rivais politicamente. Agora, naquele momento, foi necessário fazer uma aliança. Né? A aliança que derrota o nazismo na Segunda Guerra junta do Churchill ao Stalin. É evidente que eles eram, mais do que adversários, inimigos em outras frentes. Mas, naquele momento, era necessário deixar as inimizades de lado para fazer avançar um acordo protetivo. E eu diria que o mesmo vale agora. O bolsonarismo é tão claramente uma ameaça à democracia que, se adversários políticos querem competir eleitoralmente nas próximas eleições... Eu creio que eles vão ter, num certo momento, que botar uma pedra em cima de desavenças, inclusive justificáveis, injustiças que foram cometidas de uns com relação aos outros, e, por um momento, olhar para frente. Falar, olha, há desavenças, a gente acerta isso depois, mas agora o ponto, o ponto é, precisamos preservar a democracia. Se não houver essa clareza, tudo fica mais difícil. Então, mas na saída do regime militar, nós tínhamos Ulisses, Thales Ramalho, é, do próprio Tancredo, é, aqui na, na área da sociedade civil, Fernando Henrique e Lula atuando também. E que, quem são o, o, os negociadores? O Lula está queimado por conta da polarização que colocaram uma pecha nele de radical, que você sabe, nós sabemos que ele nunca foi. O, o Fernando Henrique não é mais um ator. Quem são os atores hoje? O Luciano Huck certamente não é um também. Né? A Gleisi também dificilmente. É, eu acho que você tem razão. A gente tem um problema aí de liderança, né? Ou seja, faltam lideranças que sejam reconhecidas na sociedade e entre os diversos atores políticos importantes como lideranças respeitáveis e capazes de conduzir esse processo. O caso do Lula mesmo, que você lembrou, embora eu acho que ele acho que ele seja uma liderança de grande envergadura, é, não só ele está chamuscado, mas acho que o, o, o e até eu vou, o que eu vou dizer agora, eu acho que é compreensível. O Lula está muito ressentido, né? E o ressentimento, embora seja compreensível para quem passou pelo que ele passou, eu acho que ele não é um bom caminho para você fazer avançar a política. Né? E o Lula, em outros momentos, foi capaz de fazer esse gesto, mesmo lá atrás, né? durante o período da ditadura militar. Agora, nesse momento, não está sendo. Né? É um obstáculo? Olha, é um obstáculo, não é um obstáculo intransponível, mas estreita né? o tipo de aliança que se faz agora. E claro que se uma liderança da envergadura do Lula sinalizasse positivamente, isso mudaria também o posicionamento de outros que estão aí. Agora, fora ele, o Fernando Henrique, acho que também não tem sido muito feliz nas suas posições, quando ele fala até em preservar o Bolsonaro, tanto que já foi cobrado, olha, mas por que ele não teve esse mesmo posicionamento em relação a Dilma, que não fez nada sequer comparável ao que o Bolsonaro faz? Realmente, acho que tem faltado grandeza de certas lideranças, tem faltado um pouco mais de perspectiva né, em relação, inclusive, ao que fizeram no passado e o que podem fazer no futuro. Agora, faltam também lideranças que sejam minimamente razoáveis e aptas a dialogar com os que têm diferença. Nós não temos isso hoje de jeito nenhum. Então, Para pegar, digamos, uma, uma sinuca de bico aí do, do Lula e do PT, que eu acho que foi a mesma que pegou o Jango, o Jango lá atrás. Você tenta fazer alianças... Daí sofre todos esse tipo de ataque, é caracterizado como comunista, como venezuelano, aqui em cima todo. Tipo, uhum. Joga uma peste de radical. É, a sua força política é a sua base. Mas você, para tentar retomar pactos, você tem que reduzir o discurso, a radicalização do discurso. Se reduz a radicalização do discurso, você perde a base. Se você radicaliza para preservar a base, você perde o discurso. Como é que sai de uma sinuca de bico dessa? Aí? É um dilema do ovo e da galinha, né? Esse aqui. É, esse Olha, é... 
eu acho realmente uma situação muito difícil, né? Porque, na verdade, essa coisa de radicalizar a base, ela decorre do que neste momento? Do fato que nós já vimos de um processo de, de, de radicalização, que foi se construindo ao longo dos últimos anos. Né? De modo que é, chegamos ao momento, para usar uma, uma imagem antiga, que está todo mundo, de certa forma, com a faca nos dentes. Né? Só que todo mundo com a faca nos dentes não produz qualquer possibilidade de diálogo, mesmo quando você tem uma ameaça similar a essa do bolsonarismo, que é um movimento claramente de perfil autoritário, né, que tem uma vocação autoritária eh, e que ameaça a todos os demais. Né? Eu acho que esse é o grande problema. Agora, eu, sinceramente, acho que o papel aí das lideranças qual é? É de chegarem para suas bases e, com elas, disser, dizerem o seguinte, olha, é momento de baixar a bola. Então, mas Bom, como é que ele... Deixa, deixa eu recuperar o Lula aqui, porque eu acho que o Lula é um exemplo interessante disso. É, tem um maravilhoso documentário que você certamente conhece e, e vários dos que nos assistem conhecem, e quem não conhece, eu sugiro que vá atrás dele, que é um documentário do Léo Hirschman, né, que foi aquele grande cineasta brasileiro que fez o Eles Não Usam Black Tie, e ele hum. fez um documentário preparatório para Eles Não Usam Black Tie, que se chama O ABC da Greve, né, em que ele mostra as greves do ABC, não de 78, mas de 79, com o Lula como a sua grande liderança, né, aquela liderança que é, norteou aquelas greves naquele momento. E um dado interessante disso é o seguinte, Aquela greve de 79 foi uma greve, em boa medida, derrotada. Né? Ela não foi uma greve vitoriosa, como tinha sido a de 78, um ano antes, sob a liderança do próprio Lula. Né? O Lula é preso, depois ele é solto. E com a greve derrotada, o que, que acontece? Derrotada, eu quero dizer o seguinte, não é que os trabalhadores saíram sem nada, mas eles tiveram um reajuste salarial naquele momento muito inferior àquele que eles pretendiam num cenário de inflação alta. O Lula vai à Assembleia, né? E, e o Léo Rimes mostra naquela Assembleia, num primeiro momento, um monte de gente fala, não, a gente não vai aceitar esse acordo, esse acordo é, é uma vergonha e tal. O Lula chega ali e o que ele fala é o seguinte, fala, olha, gente, é o que temos. E eu acho que é o momento de vocês darem um voto de confiança para mim, eu como liderança, e aceitarem essa derrota. E ele sai daquela Assembleia carregado nos braços pelos trabalhadores. Numa cena que lembrou muito quando ele foi... <coughs> carregado ali, pouco antes da sua prisão, uh, no Sindicato dos Metalúrgicos. Uma cena até que lembra aquela, em boa medida. Uh, veja, uh, ele teve a capacidade de, naquele momento de derrota, baixar a bola dos seus liderados. E saiu maior desse processo do que se tivesse feito o contrário. Eu diria que ele teria que fazer algo assim nesse momento de novo. Ele, eu, Agora, estou falando do Lula, porque a gente falou dele antes, mas é claro que isso não vale só para ele, isso vale para várias lideranças se dirigirem aos seus liderados e mostrarem para eles o que é possível ou não fazer nesse momento. É, é, igual, que... mas, é, é, é quando você pega o antilulismo, a frente do antilulismo, aí, eles querem o um pacto, mas desde que se mantenha a interdição do Lula como candidato aí uma eventual sucessão aí de, de Bolsonaro. Então, de lado a lado, é um, é um nó aí que falta o grande negociador aí para acertar as Sim. contas também, né? É, eu acho que, havendo isso, fica muito difícil. né? Como é que você vai é, fazer um pacto que você exclui justamente a liderança principal de um dos campos políticos né? e exclui a priori? Né? No fim das contas, eu acho que essa é uma, essa é uma questão que sequer tem que ser colocada uh, na mesa. Agora, ela não pode ser colocada na mesa por nenhum dos lados. né? Nem essas lideranças podem excluir o Lula de antemão, nem o PT pode tornar a inclusão do Lula uma condição para entrar no pacto, porque senão realmente não vai ter acordo. Eu acho que tem assuntos que você deixa de lá. Fala, ó, isso se discute em outro momento. né Agora, eu acho que tem que ser uma coisa recíproca. né Se, se depender do, de colocar isso com um ponto de partida, é um não ponto de partida. né E aí a conversa, evidentemente, não começa. O ponto de partida seria um pacto que soltasse uma, uma chapa que, significa, que, que sintetizasse essa aliança entre os diversos setores. aí né? Mas aí você está pensando na chapa já na eleição? Estou pensando numa, na perspectiva, porque se der uma perspectiva de eleição aberta, o Supremo não vai deixar o Lula se candidatar. É, se ah, o Lula, então, o Lula, digamos, o, o papel que o Lula teria até, até agora, que ele teve na greve lá atrás, seria aceitar uma composição em que houvesse todos os partidos juntos em torno de um terço aí, que não se sabe quem seria nesse momento. Né? Mas daí era enrolado. Claudio, uma, uma última questão. A que, que você atribui esse esse empobrecimento global das lideranças, o fim dos estadistas hoje aí, que você não consegue ver 
em lugar nenhum, especialmente no, no Brasil. O que, que foi? Aquela geração dos anos 90 era a geração do pós-guerra. O pós-guerra sempre traz o pessoal diferente aí, que já viu o, o diabo lá atrás e, e tende a ser mais, é, mais generoso. Né? O que aconteceu? Essa diluição, a que, que você atribui essa diluição da, da política? Você não tem referencial na Justiça hoje, no Supremo, você não tem no Congresso? O, a, a ponto do Rodrigo Maia hoje despontar, até com um papel interessante aí, mas em outros tempos não teria dimensão nem para... Claro. A que, que você atribui Olha, esse, esse fenômeno aí? Olha, eu acho que esse fenômeno ele tem, em boa medida, a ver com o descrédito a que a própria política se vê submetida. Né? Como existe um grande descrédito na própria política, a gente vê descrédito nos partidos, isso não é um fenômeno brasileiro, né? isso é um fenômeno global. Né? Não é à toa que certos movimentos novos e organizações de tipo novo têm surgido justamente em função desse descrédito. As pessoas não acreditam nos partidos, não acreditam nas casas legislativas, consideram que a classe política é feita apenas por gente detestável. Isso produz, inclusive, primeiro, um afastamento da, da atividade política de uma série de lideranças, que seriam lideranças em potencial, em potencial com capacidade para entrar ali, mas, segundo, ela mata, muitas vezes, no nascedor, o surgimento de novas lideranças. Uhum. Né? É, é preciso uma certa crença, uma certa expectativa com respeito a novas lideranças para que elas efetivamente surjam. Esse me parece, talvez, um fenômeno novo, uma certa descrença na política como uma atividade e um campo da ação humana não só indispensável, né? mas um campo da ação humana que precisa atrair novos quadros. Acho que esse é um, um primeiro aspecto, porque, mesmo em outros momentos... Né, não se via a política dessa forma em chave negativa, né? como uma antipolítica. Né? Até para citar aí o livro do Leonardo Avritzer, né? que está saindo agora, que ele fala em antipolítica, esse fenômeno da antipolítica me parece que é um dos fatores que inibe a criação de novas lideranças. Agora, eu acho que também tem um outro aspecto, e, e nesses momentos essas coisas surgem, nós vemos por aí surgindo, para além dos partidos, que são a organização mais tradicional, que eram normalmente o celeiro dessas novas lideranças, nós vemos surgir, e aí, de novo, não é um fenômeno só brasileiro, ele ocorre em outros lugares, organizações de fora do, do sistema partidário, muitas vezes transversais aos partidos, às vezes entrando em conflito com eles, que tem aí a, 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 como meta, como objetivo, formação de lideranças. Né? Eu acho que não é à toa que esse tipo de organização surge. Ela surge porque, digamos, tem espaço para surgir. Tem espaço por quê? Porque se os partidos não estão cumprindo essa tarefa e, e também não se acredita que eles sejam capazes de cumprir alguém vai tentar ocupar esse espaço. Tem um lado positivo disso, que é o seguinte, bem, ainda está se acreditando na política como saída, né? e aí, consequentemente, se precisa formar um conjunto novo de lideranças. O lado ruim é, aqueles que vão continuar existindo e que são necessários para exercer não só esse papel, mas o papel de disputar eleições, governar, que são os partidos, e oferecer ao eleitorado alternativas, não estão sendo capazes de se renovar na medida do necessário. Então, é uma debilidade... Eu acho que a gente está num momento de transição né? entre uma velha estrutura partidária que não consegue mais responder a todos os anseios da sociedade e uma nova estrutura de oferta de alternativas políticas que ainda não está definida. Né? E, por uhum. conta disso, as lideranças que poderiam resolver esse tipo de problema também não aparecem. Tá, Joia. Cláudio, obrigado aí pela entrevista. viu? Obrigado a você, Nacife. É um prazer. E você me permite só é, fazer uma divulgação? Claro, claro. Oi, se você puder me permitir, eu criei um canal no YouTube chamado Fora da Política Não Há Salvação, que até tem a ver com esse problema que eu acabei boa, boa, boa. de mencionar aí para você. Né? E convido aqueles que assistem aí, que te acompanham, que visitem o canal no YouTube e assistam os nossos trabalhos lá. Maravilha. Um abraço, então. Obrigado, um abraço.